ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ബേസിക്കലി ഇത് നമ്മളെ ആംഗിള് അതുപോലെ അതിന്റെ മെഷർ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ആംഗിൾ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നോൺ കൊലീനിയർ റേസിനിടയിലുള്ള ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് ആംഗിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് രണ്ട് റേസ് ആണ് ഇത് രണ്ട് നോൺ കൊലീനിയർ റേസ് ആണ് ഇതാണ് അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ്സ് അത് തമ്മിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ രണ്ട് ടെർമിനൽ പോയിന്റ്സ് ഈ ഒരു സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തീറ്റ എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ആംഗിളിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം തീറ്റ സോ ഒരു ആംഗിളിനെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പലതരം യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പം ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോമീറ്ററിൽ പറയാം മൈലിൽ പറയാം രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ആംഗിളിനെ നമുക്ക് പല പല മെഷറിൽ പറയാൻ പറ്റും അതിൽ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് ഡിഗ്രി അടുത്തതാണ് റേഡിയൻ ഇത് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് റേഡിയൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഡിഗ്രി മെഷർ റേഡിയൻ മെഷർ എങ്ങനെ ഡിഗ്രി ടു റേഡിയൻ ആൻഡ് റേഡിയൻ ടു ഡിഗ്രി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവേ അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ടു റേഡിയൻ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ടു റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി മെഷർ എന്താണോ അതിനെ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് റേഡിയൻ മെഷർ കിട്ടുന്നത് ഡിഗ്രി മെഷറിനെ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റേഡിയൻ മെഷർ കിട്ടുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺവേർട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു റേഡിയൻ മെഷർ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി മെഷർ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇനി ഇതിനെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് ആ ഫൈവ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് സോ ഫൈവ് പൈ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് റേഡിയൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഫൈവ് പൈ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് റേഡിയൻ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ റേഡിയൻ മെഷർ ഫൈവ് പൈ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റേഡിയൻ ടു ഡിഗ്രി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റേഡിയൻ ടു ഡിഗ്രി അതായത് നമുക്ക് നിലവിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് റേഡിയൻ മെഷറിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് റേഡിയൻ ടു ഡിഗ്രി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് റേഡിയൻ മെഷറിലായിരിക്കും ആ റേഡിയൻ മെഷറിനെ വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡിഗ്രി മെഷർ കിട്ടും നമ്മൾ മുന്നേ റേഡിയൻ മെഷറിൽ ഫൈവ് പൈ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരുന്നു ഈ ഫൈവ് പൈ ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സിനെ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് വെച്ചൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പയ്യും പയ്യും കട്ടാവുന്നു വൺ എയ്റ്റിയും ഫൈവും ഒന്ന് ഇൻഡ്യു ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇത് തേർട്ടി സിക്സുമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണോ അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ദ വേ ഹൗ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് റേഡിയൻ ടു ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഡിഗ്രി ടു റേഡിയൻ ഈ കാര്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡിഗ്രി ടു റേഡിയന്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം തന്നിരുന്നത് ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അതുപോലെ ഫൈവ് ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ കൂടിയത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ചെയ്യാം ഒരെണ്ണം ഇതായിരുന്നു ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ട്വന്റി മിനിറ്റ് നമ്മൾ അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ട്വന്റി മിനിറ്റ് എന്താണ് ഈ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു യൂണിറ്റ്സിനെ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി മിനിറ്റ് എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും ട്വന്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്ത് നോക്കുക ട്വന്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോ ഈ ട്വന്റി മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ മിനിറ്റിനെ ഡിഗ്രി ആക്കാൻ വേണ്ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യാം സോറി മിനിറ്റിനെ ഡിഗ്രി ആക്കാൻ വേണ്ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ട്വന്റി മിനിറ്റിന് പകരം നമുക്ക് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ ഡിഗ്രി അതായത് ഇപ്പം ഫോർട്ടി പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് എന്ന് എഴുതുന്നത് അതാണ് വ്യത്യാസം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ റേഡിയൻ ആക്കാം ഇങ്ങനെ നിന്ന് നമുക്ക് റേഡിയൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ട്വന്റി വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി പ്ലസ് വൺ വൺ ട്വന്റി വൺ ബൈ ത്രീ ഇതാണ് ഡിഗ്രി മെഷർ ഇനി വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ റേഡിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഫൈ അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ ഫൈ അങ്ങനെ തന്നെ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇതാണ് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാനല്ല വൺ ട്വന്റി വൺ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൺ ട്വന്റി വൺ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ടു റേഡിയൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് അപ്പൊ ആ തേർട്ടി മിനിറ്റിനെ ആദ്യം നമുക്ക് ഡിഗ്രി ആക്കണം തേർട്ടി മിനിറ്റ് എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നിങ്ങൾ സൈഡിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം തേർട്ടി മിനിറ്റ് എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് വൺ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ തേർട്ടി മിനിറ്റിനെ ഡിഗ്രി ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ സീറോയും സീറോയും കട്ട് ചെയ്യുന്നു ത്രീയും സിക്സും കട്ട് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ടു ഡിഗ്രി അതെ അപ്പം അര ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നതാണ് തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ വൺ ബൈ ടു ആ നെഗറ്റീവ് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ വൺ ബൈ ടു ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പം എത്ര വരും നയൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു അതായത് മൈനസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക മൈനസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഈ മൈനസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടുവിനെ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇവിടെ നയൻറ്റി ഫൈവിനെയും വൺ എയ്റ്റീനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫൈവ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ കിട്ടും ഇനി കട്ട് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഫൈവ് ബൈ സെവൻറ്റി ടു എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഫൈവ് ബൈ സെവൻറ്റി ടു ഇനി നിങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഫൈവ് ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി മിനിറ്റിനെ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി മിനിറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാര്യം തറവാകും അതുപോലെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി വേണ്ട നമുക്കൊരു ഫാൻസി നമ്പർ എടുക്കാം തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റിനെയും ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു സെഷൻ തറവാകും നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡിഗ്രി ടു റേഡിയൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റേഡിയൻ ടു ഡിഗ്രി ആണ് ഹൗ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഫ്രം റേഡിയൻ ടു ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗ
എന്റെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് ഇത് ഈസി ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വന്നാണേ ലെവൻ ബൈ സിക്സ് അല്ല ലെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ലെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീനോട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ലെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ റേഡിയൻ ആണ് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ എയ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ലെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു സെവൻ വരും ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ടു കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റും വരും എഗെയിൻ കട്ട് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി ഫൈവും ഫോറും വരും ഇതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ പോരാ ഇതിനെ മിനിറ്റിലേക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ മാറ്റണം എങ്ങനെ മാറ്റാം ഈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീനെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് വെച്ചൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ത്രീ എയ്റ്റ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ വന്നു സെവൻറ്റി ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് സാർ സെവൻറ്റി ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിമൈൻഡർ ത്രീ വന്നു ഇവിടെ നിർത്തുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം തേർട്ടി നയൻ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുക തേർട്ടി നയൻ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ തേർട്ടി നയൻ ഡിഗ്രിയും ഈ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മിനിറ്റ് ആക്കാം മിനിറ്റിനെ ഡിഗ്രി ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്തു നേരെ തിരിച്ച് ഡിഗ്രിയെ മിനിറ്റ് ആക്കാൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ചെയ്യാം ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതാ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ബൈ എയ്റ്റ് എയ്റ്റും സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ഇവിടെ ടു വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടു ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടുവിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടുവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കി ടു ടു സാർ ഫോർ ടു ടു സാർ ഫോർ ഇപ്പൊ റിമൈൻഡർ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഇപ്പൊ ട്വന്റി ടു തേർട്ടി നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി ടു മിനിറ്റ് വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ടു വൺ ബൈ വൺ ബൈ ടു മിനിറ്റ് എന്നല്ല ട്വന്റി ടു വൺ ബൈ ടു മിനിറ്റ് ഇനി ഈ മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ്സ് ആക്കാൻ പോവാണ് എങ്ങനെ സെക്കൻഡ്സ് ആക്കാം എഗെയിൻ നമ്മളൊരു സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പൊ തേർട്ടി നയൻ ഡിഗ്രി ആയി ട്വന്റി ടു മിനിറ്റ് ആയി ഇനി ഇതിനെ സെക്കൻഡ്സ് ആക്കാൻ വൺ ബൈ ടുവിനെ നമ്മൾ എഗെയിൻ സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ് തേർട്ടി നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി ടു മിനിറ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം സെക്കൻഡ്സിൽ ആക്കുന്നത് വരെ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതി ആ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിലെ ആ ഒരു തേർട്ടി നയൻ ഒഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളതിനെ നമ്മൾ മിനിറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ആ മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി അതിലെ ട്വന്റി ടു ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ്സ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇനി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അപ്പൊ ഇതൊന്ന് പോസ് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇതേ രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് മൈനസ് ഫോറിനെ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം മൈനസ് ഫോർ റേഡിയനെ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം മൈനസ് ഫോർ റേഡിയനെ റേഡിയൻ മെഷർ തന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ആണ് നമുക്കൊരു അബദ്ധം വരുന്നതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേ മൈനസ് ഇടാനായിട്ട് വിട്ടുപോകും ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഈ മൈനസ് ഫോർ റേഡിയനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ ട്വന്റി ടു ഇൻറ്റു സെവൻ കട്ട് ചെ
അപ്പൊ ഇതെന്തായി സിക്സ്റ്റി ബൈ ലെവൻ ആയി നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ബൈ ലെവൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ട്വന്റി നയൻ ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ബൈ ലെവൻ മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് ആയേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈവ് വന്നു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എഗെയിൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് ടു ട്വന്റി നയൻ ഡിഗ്രി ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ലെവൻ മിനിറ്റ് എന്നാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ലെവൻ മിനിറ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ മിനിറ്റും സെക്കൻഡും ആക്കാൻ പോവാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ടു ട്വന്റി നയൻ ഡിഗ്രി എഴുതുന്നു ഫൈവ് മിനിറ്റ് എഴുതുന്നു ഈ ഫൈവ് ബൈ ലെവനെ മാറ്റി എഴുതി അതിന്റെ കൂടെ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം സെക്കൻഡ്സ് ഇനി നമുക്ക് അത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അവിടെ നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ട്വന്റി നയൻ ഡിഗ്രി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ലെവൻ സോറി ഫൈവ് മിനിറ്റ് അത് വിട്ടുപോയി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ലെവൻ സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറയും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ലെവൻ സെക്കൻഡ്സ് ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ലെവൻ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം ടു വരുമ്പോൾ ട്വന്റി ടു എയ്റ്റ് വരും സെവൻ വരുമ്പോൾ സെവൻറ്റി സെവൻ ത്രീയും കിട്ടും ഇനി മിച്ചമുള്ളതിനെ നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി ടു ട്വന്റി നയൻ ഡിഗ്രി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ട്വന്റി സെവൻ സെക്കൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഒന്നോടൊന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാം ഫൈവ് പൈ ബൈ ത്രീയും അതുപോലെ സെവൻ പൈ ബൈ സിക്സും ഇത് പൈ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പൈ ഡയറക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിലും അതെ നേരെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സിക്സ് റേഡിയൻസ് ചെയ്തായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഹോംവർക്ക് കൂടെ ചെയ്യാം സിക്സ് റേഡിയൻസ് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്യാം കേട്ടോ സെവൻ പൈ ബൈ സിക്സ് റേഡിയൻസ് ഫൈവ് പൈ ബൈ ത്രീ റേഡിയൻ അതുപോലെ സിക്സ് റേഡിയനും കൂടെ ചെയ്യാം ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ മിനിറ്റും സെക്കൻഡും ഒക്കെ ആക്കേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് പോകണ്ട അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദ പ്രോബ്ലം കേട്ടോ ഒരു ഡിഗ്രീനെ നമ്മൾ അറുപത് മിനിറ്റ് ആക്കി അതിനെയും പിന്നെ അറുപത് സെക്കൻഡ് ആക്കി ഇത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെറുതാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഒരു സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ആണ് ഇത് സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഈ സർക്കിളിന്റെ ഒരു ആർക്കാണ് എ ബി സി സി ഇസ് ദ സെന്റർ എ ബി സി ഇസ് ദി ആർക്ക് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങോട്ടുള്ള റേഡിയസ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ലൈക്ക് ദിസ് ഇതൊരു റേഡിയസ് ആണ് ഇതൊരു റേഡിയസ് ആണ് ഇനി ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത്തിനെ എ ബി സിയുടെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എല്ലായിട്ട് എടുക്കാം റേഡിയസിനെ നമുക്ക് റേഡിയസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എ സി റേഡിയസ് ആണ് രണ്ട് സി വന്നു എ ബി ഡി എന്ന് എടുക്കാവേ എ സി റേഡിയസ് ആണ് അതുപോലെ ഡി സിയും റേഡിയസ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ആർ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് എടുക്കുന്നു ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ റേഡിയസ് തീറ്റ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ആർക്ക് ബൈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും തീറ്റ ആർക്ക് ബൈ ലെങ്ത് ആണ് തീറ്റ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ബൈ ലെങ്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ബൈ ലെങ്ത് അപ്പോൾ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ബൈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ തീറ്റ കിട്ടുന്നത് റേഡിയൻ മെഷറിലാണ് എന്ന കാര്യം വിട്ടുപോരുത് തീറ്റ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും റേഡിയൻ മെഷറിലാണ് ഡിഗ്രി മെഷറിലാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ദ റേഡിയൻ മെഷർ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ത്രീ തൊട്ട് സെവൻ വരെ ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പ
നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി റെവല്യൂഷൻസ് ഉള്ളത് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സിലാണ് ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി റെവല്യൂഷൻസ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി റെവല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി റെവല്യൂഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുക അതായത് സിക്സ് റെവല്യൂഷൻസ് സിക്സ് റെവല്യൂഷൻസ് ഇനി സിക്സ് റെവല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഡിഗ്രി ടേൺ ചെയ്യും ടേൺ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു പൈ അതായത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ റേഡിയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു പൈ ട്വൽവ് പൈ റേഡിയൻ ടേൺ ചെയ്തിരിക്കും ട്വൽവ് പൈ റേഡിയൻ ടേൺ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോറിലേക്ക് വരാം ഫൈൻ ദ ഡിഗ്രി മെഷർ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ നമുക്ക് ഡിഗ്രി മെഷർ ആണ് ചോദ്യം പക്ഷെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇക്വേഷനിൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക സെപ്റ്റൻഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ആർക്ക് ലെങ് ട്വന്റി ടു സെന്റിമീറ്റർ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് ലെങ് ബൈ റേഡിയസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആർക്ക് ലെങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ട്വന്റി ടു ആണ് റേഡിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്ററും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ ട്വന്റി ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഏത് മെഷർ ആണ് റേഡിയൻ മെഷർ ആണ് നമുക്ക് റേഡിയൻ മെഷർ അല്ല വേണ്ടത് പകരം ഡിഗ്രി മെഷർ ആണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സീറോയും സീറോയും കട്ട് ചെയ്യാം ടെന്നും എയ്റ്റീനും കട്ട് ചെയ്താൽ നയൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഒരു ട്വന്റി ടു ബൈ സെവനോട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ട്വന്റി ടു ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ബൈ ട്വന്റി ടു റെസി പ്രോക്കൽ ഇടുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇതും ഇതും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി സെവൻ അല്ലേ സോറി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് മിനിറ്റ് ആക്കണം അതിനായിട്ട് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഒന്ന് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ സോറി വൺ ഫൈവ് സാർ ഫൈവ് തേർട്ടീൻ വരും ടു ടെൻ ത്രീ വരും അപ്പൊ ട്വൽവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആക്കാം അതിന് നമുക്ക് ട്വൽവ് ഡിഗ്രി ത്രീ ബൈ ഫൈവിനെ മിനിറ്റ് ആക്കാൻ സിക്സ്റ്റി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇത് തമ്മിൽ കട്ടായി പോകും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി സിക്സ് മിനിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തേർട്ടി സിക്സ് മിനിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ആയി പോയി ആ തേർട്ടി സിക്സ് മിനിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവിൽ പറയുന്നത് ഇൻ എ സർക്കിൾ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റേഡിയസ് എഴുതാം റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോഡ് ഇസ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഒരു കോഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മൈനർ ആർക്ക് മൈനർ ആർക്ക് ആണ് ചോദ്യം ഇത് നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതൊരു സർക്കിൾ ആണ് ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതേ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ആർക്കും ഉണ്ട് ഇതാണ് ആർക്ക് ഇതാണ് റേഡിയസ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഇത് നമുക്കൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാമേ ഇത് സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഞാൻ ഓ എന്ന് കൊടുക്കാണ് ഇതാണ് മൈനർ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് അല്ലെ ഇത് മേജർ ആർക്ക് എ ഡി സി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൈനർ ആർക്ക് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ട്വന്റി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന എ സി എന്നുള്ള ആർക്കും ട്വന്റി ആണ് ഇതും ട്വന്റി ഇതും ട്വന്റി എ ഒയും സി ഒയും റേഡിയസ് ആണ് സോ അത് രണ്ടും ട്വന്റി ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഇക്വി ലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇക്വി
3 pi by 3 and pi by 3 is equal to If in two circles, the arcs of the same length Subtent angle 60 degree and 75 degree at the center. Find the ratio of their radii. Rand the test circle negro shana Circle sorry. Circle one. Circle two. Radius second number martin under. Idana then the radius. Idana is in the radius. This is R1 and R2. What do you If in two circles, arcs of the same length, one length of the arc. Then we can add this. This arc length is the arc length. This is the L angle. This is L the arc length the same one. L1 L2 and the same one. This is the theta random different. Radius is the same as the same as the same as the same Sixteen. Now, we will equation equation. Theta is equal to L by R. L is equal to R theta. Now, we will L equal R1 into 75 equal to R2 into 60. R1 into 75 equal to R2 into 60. In the end, R1 by R2 is 60 by 75. In 15 which got to 4 by 5 and the top. R1 R2 and ratio 4 by 5. Either 4 units are angle, either 5 units are either 8 units are angle, either 10 units are here. Ratio maintain chain the dana. Ni ratio at the non on angle in the dam. R1 is 2, R2 and the var 4 is 2, 5. So we can conclude like this. In a question number 7, Ningle Kanaji on the loom, Elabona. Find the angle and radian through which a pendulum swings it, if its length is 75 cm and the tip describes an arc. Arc length directed on the tender, that is the question. That is the pendulum length is 75 cm. That means radius is 75. This is the theta radian measure. Directed on the radian measure. This is the first exercise. We will do this. We will do this. We will discuss the trigonometric functions. Trigonometric functions are sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x, cotex. We will discuss trigonometric functions. That's why we have values. That's why we have values. That's why we have sin x by cos x. tan x. This is the relation. That's why 1 by sin x. cos x. 1 by cos x. sec x. 1 by tan x. Cortex. This is important. We the angle of 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 the Cortex. 
സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്താന്ന് നോക്കുക അതും കോട്ടക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോ ഇതുപോലുള്ള റിലേഷൻസ് ഇവിടെ പോവും ആവുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി സൈൻ കോസ് ടാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതിന് ഓരോ ആംഗിളിലെയും വാല്യൂ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ടേബിൾ ഉണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ടേബിൾ നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ് അത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ ഇവിടെ സൈൻ കോസ് ടാൻ ഇത് മൂന്നിന്റെയും എട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾസിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആദ്യം മേളിൽ റെഡ് കളറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റേഡിയലിനുള്ള മെഷർ ആണ് താഴെ ഗ്രീൻ കളറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രിയിലുള്ള മെഷർ അപ്പോ എന്താണ് സൈൻ സിക്സ്റ്റി സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് എന്താണ് കോസ് ഫൈവ് കോസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ടേബിൾ ടേബിൾ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് മസ്റ്റ് ആയും കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വാല്യൂസ് ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബാക്കി ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസും കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് സീക്ക് സിക്സ്റ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് കോ സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ അറിയാം കോ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇനി നമുക്കറിയാം സീക്ക് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ദിസ് ഇസ് വൺ ബൈ കോ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബൈ വൺ സോ സീക്ക് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഈ ഒരു സാധനത്തിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് അതായത് കോസ് അറിയാം സീക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നേരെ ഒന്ന് തിരിച്ചിടുക ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇവിടെ റൂട്ട് ടു വൺ റൂട്ട് ടു ബൈ വൺ ഇവിടെ ടു ബൈ വൺ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ റെസിപ്രോക്കിൽ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സിക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും സൈൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിൽ എടുത്താൽ കൊസിക്ക് എക്സ് അങ്ങനെ ഈ ടേബിൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പല പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് സൈൻറ്റെയും കോസിന്റെയും ചാൻഡിന്റെയും ഒക്കെ വാല്യൂ എവിടെ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു എവിടെ നെഗറ്റീവ് ആകുന്നു ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോട്ട് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു പ്ലെയിനെയാണ് ഈ എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ആക്സസ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് സോറി രണ്ട് ആക്സസ് നാലായിട്ടാണ് ഒരു പ്ലെയിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ആക്സസ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് ദ പ്ലെയിൻ ഇൻ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഈ ഓരോ പാർട്സിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് ക്വാഡ്രൻസ് അങ്ങനെ നാല് ക്വാഡ്രൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വാഡ്രൻസിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ ദിസ് ഇസ് ദ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ ദിസ് ഇസ് ദ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമ്പർ ഇടാൻ പറ്റില്ല ഈ നമ്പർ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ടൈം ഓർത്തിരുന്നേ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി സീറോ റേഡിയൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ടു റേഡിയൻ ഓർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദൻ ദിസ് ഇസ് ഫൈവ് ഓർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ടു ഓർ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി ദിസ് ഇസ് വൺ എയ്റ്റി ദിസ് ഇസ് ടു സെവൻറ്റി ഇനി ഈ സീറോഡ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആരും വരുന്നത് സീറോഡ് അവിടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയും വരുന്നത് അപ്പോ ഇതിനും രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആയി ഒന്ന് സീറോ റേഡിയൻ രണ്ടാമത്തത് ടു പൈ റേഡിയൻ സീറോ റേഡിയനും ആകാം ടു പൈ റേഡിയനും ആകാം അതും ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ് ക്വാഡ്രൻസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി അതുപോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഇനി ഞാനൊരു ആംഗിൾ ഇടുവേ നമ്മളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാണ് എന്താണ് സൈൻ ത്രീ നയൻറ്റി ഇതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സൈൻ ത്രീ നയൻറ്റി അപ്പോ സൈൻ ത്രീ നയൻറ്റിക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ
റൊട്ടേഷൻ കൊണ്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ചേഞ്ചും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ അവിടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സൈൻ ത്രീ നയൻറ്റീനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം സൈൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കാരണം ത്രീ സിക്സ്റ്റി റൊട്ടേഷൻ കൊണ്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ചേഞ്ചും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ അവിടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസും വരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആംഗിൾ എന്ന് വിചാരിക്കാം സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലെ എത്ര ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാം അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം ആംഗിൾ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് കോസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് ഒരു തവണ ഒന്ന് ത്രീ സിക്സ്റ്റി കുറച്ച് നോക്കുക അന്നേരം നമുക്ക് ഫോർ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എടുത്തു രണ്ടാമത് ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി കൂടെ കുറയ്ക്കാം സോറി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അല്ലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് കിട്ടും സോറി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി കൂടെ കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കോസ് കോസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ കോസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ശരിയല്ലേ കോസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് തവണ ട്രാവൽ ചെയ്യാണ് സോ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ദൻ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ ആ ഫോർട്ടി ഫൈവിന്റെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ വന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്ന് പറയാം ആൻഡ് ദി ആൻസർ ഈസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് റേഡിയന്റ് കേസസിലാണെങ്കിലും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് നിങ്ങളുടെ പഠന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഒരു പ്ലെയിനിനെ നാല് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഇസ് കോൾഡ് എ ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഇനി ഈ ക്വാഡ്രൻറ്റില് എല്ലാ ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെയും വാല്യൂ ഒരുപോലെയല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പകരം ഇവിടെ ചില ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ആ ചേഞ്ചസിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ വരുന്നത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ എല്ലാ ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലെ പ്രത്യേകത ഓൾ പോസിറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത സൈൻ ആണ് അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് സൈൻ പോസിറ്റീവ് സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ സൈനും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും വൺ ബൈ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൊസിക് അപ്പൊ നമുക്ക് സിംപിൾ ഇങ്ങനെ പറയാം സൈനും കൊസീക്കും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം കൊസീക്കും പോസിറ്റീവ് ആണ് ദൻ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ടാൻ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ടാൻ ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ടാൻ ആയ കോട്ടും കൂടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് കോസ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കോസ് വൺ ബൈ കോസ് ആയ സീക്കും പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അപ്പോ ഇത് പല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓർക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ആഡ് ഷുഗർ ടു കോഫി ഓൾ സൈൻ ടാൻ കോസ് അപ്പം അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഇൽ സൈൻ തേർഡ് ഇൽ ടാൻ ദൻ ഫോർത്തിൽ കോസ് അപ്പൊ കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ കോസ് സീക്ക് അതുകൂടെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ആലോചിച്ചോണം ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഒരു ആംഗിളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആണ് വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി റൈറ്റ്
പൈ ബൈ ത്രീ എന്താണ് കോസ് പൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്താണ് ചാൻ ഫൈ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഈ നാല് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ ചെയ്യാം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ പല എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് തറവാകുക ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഈ ഒരു ലൈനും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ പ്രശ്നക്കാരനല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വലിയ പ്രശ്നക്കാരനല്ല ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനില് ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ വൺ എയ്റ്റിയിലാണ് വൺ എയ്റ്റി ഇത് പറയണത്തിന് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് വൺ എയ്റ്റിയുടെ ലൈനാണ് ഇത് സീറോയുടെ ലൈനാണ് വൺ എയ്റ്റിയുടെ ലൈനിലോ സീറോയുടെ ലൈനിലോ അതായത് സീറോയുടെ ലൈനിലോ പൈയുടെ ലൈനിലോ നിന്നാല് സൈൻ സൈൻ തന്നെയാണ് കോസ് കോസ് തന്നെയാണ് ഏത് ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സൈൻ പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പൈ ആണ് അവിടെ പൈ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഏത് ലൈൻ ആണ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആൻസറിലേക്ക് ആദ്യം സൈൻ എന്ന് എഴുതി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കോസ് ആണെങ്കിൽ കോസ് എന്ന് എഴുതി വെക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് എഴുതാം അതിനു മുന്നേ പയ്യോ സീറോയോ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സൈൻ കോസ് എന്താണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അതേപടി എഴുതാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ മിച്ചം ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആള് സൈൻ ഒന്നും കൂടാതെ അതും എഴുതാം ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം പൈ ആണോ പൈ ബൈ ടു ആണോ ത്രീ പൈ ബൈ ടു ആണോ നോക്കാം പൈ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ ഉടനെ സൈനിന് സൈനും തന്നെ എഴുതുക കോസിന് കോസും തന്നെ എഴുതുക ഇവിടെ ത്രീ പൈ ബൈ ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക ഇനി സൈൻ പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീ ആംഗിൾ കൂടി വരുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് കൂടി വരുന്നത് അപ്പൊ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം കൂടി വരുന്ന ആ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ കൂടി വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇത് അപ്പൊ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇത് അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് പൈയുടെ ലൈൻ പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീ കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലായിരിക്കും ആ ആംഗിൾ വരിക അതേസമയം പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിലോ തേർഡ് ആംഗിളിലേക്ക് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലേക്ക് പോയേനെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പൈൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേളിലേക്ക് പോവാം പൈൽ നിന്ന് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴേക്ക് വരിക അതെല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആംഗിൾ കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലായി ഇത് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ആളിലേക്ക് നോക്കാം സൈൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണോ യെസ് അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതാം കോസ് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കോസ് ഫൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ ത്രീ ആണ് കോസ് പൈ കണ്ടു നമുക്ക് നേരെ കോസ് എഴുതാം പൈ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള ആംഗിൾ നേരെ പൈ ബൈ ത്രീയും എഴുതി പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ ത്രീ പൈയുടെ ലൈൻ ഇതാണ് ദ ഈ ലൈൻ പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരുന്നത് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് ആയി നിൽക്കുന്ന ആള് ടാൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് കോസ് ആണ് അപ്പം ഓഫ് കോഴ്സ് ദി ആൻസർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയി നിൽക്കുന്നത് ടാൻ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പം മൈനസ് കോസ് പൈ ബൈ ത്രീ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് സൈൻ പൈ പ്ലസ് തീറ്റ എന്താണ് സൈൻ പൈ മൈനസ് തീറ്റ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം സൈൻ പൈ പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ സൈൻ തീറ്റ എഴുതുക പൈ പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോരുന്നത് ഇവിടെ ടാൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് സോ നമുക്ക് നോക്കാൻ തന്നത് സൈൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് ഇടുക സൈൻ പൈ മൈനസ് തീറ്റ ഇങ്ങോട്ട് പോകണം ഇവിടെ നമുക്ക് സൈനും തീറ്റയും എഴുതാം പോസിറ്റീവ
പൈ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ പൈ ബൈ ഫോർ എന്താണോ എഴുതുക വിതൌട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദ സൈൻ ഇനി ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇതാണ് പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ആംഗിൾ കൂടി വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ എത്തി സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ നമ്മുടെ ഇനി നോക്കേണ്ടത് ചിലർക്ക് പറ്റുന്ന അബദ്ധമാണ് അവർ കോസിന്റെ കാര്യം നോക്കും തെറ്റാണ് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കുക സൈൻ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് കോസ് പൈ ബൈ ത്രീ കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇവിടെ ടാൻ ത്രീ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീ ആണ് ടാനിന്റെ കോട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കോട്ടും പൈ ബൈ ത്രീ ഒക്കെ എഴുതി ത്രീ പൈ ബൈ ടു എന്നുള്ള ലൈൻ ഇതാണ് അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴോ ത്രീ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീ എത്തി ഇവിടെ ടാൻ 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 ആണ് നോക്കേണ്ടത് ടാൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ ദ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ഇത് നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ സി ബി എസ് സിയിൽ ഒന്നും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നരണ്ണം എഴുതി അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ മാറിപ്പോകും അതായത് ഒന്ന് സൈൻ പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് തീറ്റ സൈൻ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് തീറ്റ അടുത്തത് സൈൻ പൈ പ്ലസ് തീറ്റ സൈൻ പൈ മൈനസ് തീറ്റ സൈൻ ത്രീ പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് തീറ്റ സൈൻ ത്രീ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് തീറ്റ ഈ ഒരു സെഷൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴ്സിൻ്റെത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ടൊന്ന് ചെയ്യാം സൈൻ പൈ ബൈ ടു കണ്ടു കോഴ്സ് എഴുതുക തീറ്റ എന്താണോ അതേ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതുക ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് തീറ്റയാണ് പൈ ബൈ ടുവിന്റെ ലൈൻ ഇതാണ് പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇവിടെ സൈൻ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ മൈ ആൻസർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് കോസ് തീറ്റ അടുത്തത് നോക്കാം സൈൻ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് തീറ്റ എഗെയിൻ ഞാൻ പൈ ബൈ ടു എന്ന് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് സോറി കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതുന്നു കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതുന്നു പൈ ബൈ ടു മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ മൈ ആൻസർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് സൈനയാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നാലും സൈൻ പൈ പ്ലസ് തീറ്റ സൈൻ പൈ പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും സൈനും പൈയും കണ്ടാൽ എനിക്ക് സൈൻ എഴുതാം തീറ്റ അതേ ഇവിടെ എഴുതാം സൈൻ പൈ പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ടാൻ മാത്രമാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ പൈ മൈനസ് തീറ്റ പൈ മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ ഉണ്ട് സോ സൈൻ തീറ്റ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം ഇതാണ് പൈയുടെ ലൈൻ പൈ മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകും പൈ മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ ത്രീ പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് തീറ്റ ഇതാണ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകും സൈൻ ത്രീ പൈ ബൈ ടു കണ്ടാൽ ഉടനെ കോഴ്സ് എഴുതിക്കോണം തീറ്റയും എഴുതാം കുഴപ്പമില്ല ത്രീ പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആ എന്റെ ആൻസർ ഈ കോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നേരെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എഴുതും തെറ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കുക ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സൈൻ ആണ് സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല സോ നിങ്ങൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ടിരിക്കണം സൈൻ ത്രീ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് തീറ്റ സൈൻ ത്രീ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോ കോസ് എഴുതുക തീറ്റ എഴുതുക സൈൻ നോക്കുക ഇവിടെ ടാൻ മാത്രമേ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൂ സോ ദിസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഈ രീതിയിൽ ഏത് ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷന് വേണമെങ്കിലും വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് തീറ്റ ഫൈവ് മൈനസ് തീറ്റ ത്രീ പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് തീറ്റ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഈ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക കോഴ്സിന്റെ സെൽഫ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു നോളജ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ബാക്കി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം
എ ബി സി ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇത് അൺനോൺ ഫാക്ടർ ആണ് ഈ വൺ സ്ക്വയറും ബി സി സ്ക്വയറും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ടൂവിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ അപ്പോ ബി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇനി നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടേ ഓൾ അതർ ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം സൈനക്സ് ഒന്ന് നോക്കാം സൈനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനിയസ് ആണ് ഇതാണ് എക്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ഹൈപ്പോട്ടനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സൈനക്സ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊസിക് എക്സ് എഴുതാം കൊസിക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ചെഴുതുക ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇനി കോസ് എക്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റനിലുണ്ട് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് സി കെ എക്സ് എഴുതാം സി കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ മൈനസ് വൺ ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് മൈനസ് ടു ഇനി നമുക്ക് ടാൻ എക്സ് എന്താണെന്ന് എഴുതി നോക്കാം ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ആണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ വൺ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ എന്താണ് കോട്ടെക്സ് കോട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇത്രയും ചെയ്ത് നിർത്തരുത് ഇവിടെ സൈനിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഒരിടത്ത് മൈനസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വിട്ടേക്കാം ഓൾ സൈൻ ടാൻ കോസ് തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ടാൻ ആണ് അപ്പൊ ടാനും കോട്ട് മാത്രമേ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സൈനിന്റെ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടണം ഇത് അഡീഷണലി നമ്മൾ വന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പലരും വിട്ടുപോകുന്ന കാര്യമാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കോസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പം ഓൾ സൈൻ ടാൻ കോസ് ടാൻ മാത്രമാണ് പോസിറ്റീവ് വൺ ബൈ ടാനും പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടാനും കോട്ടും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഇട്ടത് ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എഴുതിയെടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം അവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം സി കിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സി കെക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിക്കിനെ കോസ് ആക്കാം അപ്പൊ പ്രശ്നം തീർന്നു കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ഈ കോസ് എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസിൽ മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ പത്തിൽ വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നു കോസ് എക്സ് അഗെയിൻ ആ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അല്ലെ ഫൈവും തേർട്ടീന് ഫൈവും തേർട്ടീനും ആണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും ട്വൽവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈവ് കോസ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി എഴുതാം അല്ലെ സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ അപ്പോ എന്താണ് കുസി കെക്സ് തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൽവ് കോസ് എക്സ് നമ്മൾ എടുത്തു ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടീൻ കുസി കെ സി കെക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവ് ടാൻ എക്സ് നോക്കുക ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ കോട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഇതിന്റെ ക്വാഡ്രന്റ് നോക്കുക ദിസ് ലൈസ് ഇൻ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റിൽ ആരാ പോസിറ്റീവ് നോക്കി ഓൾ സൈൻ ടാൻ കോസ് കോസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് കോസും സീക്കും പോസിറ്റീവ് ബാക്കി എല്ലാം നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉള്ളെടുത്ത് അത് ഇടാൻ മറന്നു പോകരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിപ്പോകും ഇനി ഒറ്റ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു കോട്ടിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കോട്ടും കൂടെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓക്കെ കോട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ നമുക്ക് തിരിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ടാൻ എക്സ് എടുക്കാം ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്തായിരുന്നു ടാൻ എക്സിന്റെ ഫോമുല ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇതാണ് എക്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ത്രീ സോറി 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 തിരിച്ചു തിരിച്ചപ്പോൾ ഇത് തിരിക്കാൻ വിട്ടുപോയി ത്രീ ബൈ ഫോർ അല്ല ഫോർ ബൈ ത്രീ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ പൈതകോറോ സ്ഥിരം ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ്
ഇപ്പോഴാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് അല്ലാത്ത പക്ഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമ്പിൾസിലും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് സിക്സ് തൊട്ട് ടെൻ വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നൊരു ചോദ്യം അതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ് അത് നമുക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂസിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതണം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാവുന്നത് സീറോ വരാം തേർട്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കാം സിക്സ്റ്റി ഉപയോഗിക്കാം നയൻറ്റി ഉപയോഗിക്കാം വൺ എയ്റ്റി ഉപയോഗിക്കാം ടു സെവൻറ്റി ഉപയോഗിക്കാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റേഡിയൻ ആയതുകൊണ്ടും ഒരു കുഴപ്പമില്ല സീറോ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് അതായത് നിങ്ങൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് മാത്രമേ അവിടെ കാണാവുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു വാല്യൂസും കാണാൻ പാടില്ല ആദ്യം നമുക്ക് ഡിഗ്രിയുടെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യാം സൈൻ ത്രീ സിക്സ് സൈൻ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സൈൻ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഒന്ന് കുറച്ച് നോക്കാം ഫോർ സീറോ ഫൈവ് കിട്ടും ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയേ ഇനി ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നോക്കാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും രണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് നമ്മളിവിടെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് രണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സൈൻ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞത് പോലെ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇപ്പൊ ഇത് സയൻ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയില്ലേ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് ഒരു മാറ്റവും വന്നില്ല അടുത്ത ത്രീ സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്കിതിനെ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു സയൻ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊസീക് കൊസീക് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് കൊസീക് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മുന്നോട്ടേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ ട്വന്റി കിട്ടും അടുത്തെങ്കിലും എത്തിയില്ല ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റിയും കൂടെ കൂട്ടാം തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ആയി ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി കൂടെ കൂട്ടി നോക്കാം നാലാമത്തെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് വരും നാല് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആക്കി കഴിയുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്തിനെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്തിനെ നമുക്ക് ഇതാ ഇപ്പം നാല് ത്രീ സിക്സ്റ്റി കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി എന്നാക്കി കൂടെ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടിയിൽ നിന്ന് തേർട്ടി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസൈർഡ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തില്ലേ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ഇതിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ല ഇതിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എങ്ങനെ വന്നു കോസ് മൈനസ് തേർട്ടി ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കോസ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് കോസ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണോട് പറയാം സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ടാൻ ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് അപ്പൊ എന്ത് വരുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അത് മൈനസ് ടാൻ എക്സ് ആണ് ഈ മൂന്ന് റിലേഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ കോസ് ഓഫ് മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് തേർട്ടി തന്നെ കോസ് തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സോ ദി ആൻസർ ഇസ് സോറി ഇത് കൊസ്സിക് ആയിരുന്നു അല്ലേ സോറി കൊസിക് കൊസിക് തേർട്ടി ആണ് നമുക്ക് കൊസിക് മൈനസ് തേർട്ടി അപ്പൊ കൊസിക് മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പ
അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കൊസീക്ക് മനസ്സിലാക്കണം കൊസീക്ക് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് കൊസീക്ക് എക്സ് ആണ് കോസ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് എക്സ് ആണ് സീക്ക് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സീക്ക് എക്സ് ആണ് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ദെൻ ടാൻ ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ടാൻ എക്സ് കോട്ട് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് കോട്ട് എക്സ് ഇത്രയും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല അതായിരുന്നു മിസ്റ്റേക്ക് കൊസീക്ക് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇതിനെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യണം അതായത് മൈനസ് കൊസീക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്നാക്കണം എന്നാലല്ലേ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് ത്രീ സിക്സ്റ്റി കൂട്ടി നാല് ത്രീ സിക്സ്റ്റി കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി അപ്പൊ ഈ ഫോറും ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പോയിട്ട് നമുക്ക് മൈനസ് കൊസീക്ക് മൈനസ് തേർട്ടി എന്നാണ് വരിക മൈനസ് കൊസീക്ക് അകത്ത് മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ സിക്സ്റ്റിനെ എല്ലാം കളഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കൊസീക്ക് തേർട്ടി കൊസീക്ക് തേർട്ടി എന്ന് നോക്കാം ആ എഗെയിൻ കൊസ്റ്റിക് മൈനസ് തേർട്ടി ആണ് അതിനെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പുറത്തെടുക്കുക അപ്പൊ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പോസിറ്റീവ് ആയി എഗെയിൻ കൊസ്റ്റിക് തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്താണ് കൊസ്റ്റിക് തേർട്ടി എന്ന് നോക്കാം സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ കൊസ്റ്റിക് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ വൺ ആണ് ഓർ സിംപ്ലി ടു അപ്പൊ എന്താണ് കൊസ്റ്റിക് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നിന്റെ ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് ടു അപ്പോ ഈ കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക മൈനസ് വരുമ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ക്വസ്റ്റിനില് വേറെ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ മൈനസ് ഉള്ളത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ മൈനസ് നിലവിലില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ തനിയെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതേ കാര്യം റേഡിയൻസിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടാൻ നയൻറ്റീൻ പൈ ബൈ ത്രീ ഇതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ പൈ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സം ഹൗ നിങ്ങൾ ഈ പൈ ടു പൈ പൈ ബൈ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ ഇതിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനാണ് നോക്കണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം എന്ന് ചിന്തിക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതുന്നു ഈ നയൻറ്റീൻ പൈ എ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് എയ്റ്റീൻ പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ ത്രീ ഇനി ഇതിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ ടാൻ എയ്റ്റീൻ പൈ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് പൈ പൈ ബൈ ത്രീ സോറി പൈ അല്ല പൈ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു ടാൻ സിക്സ് പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ ത്രീ ഈ സിക്സ് പൈയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സിക്സ് പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈയുടെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ നോക്കാം അതെ ടു പൈയുടെ തേർഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പോ ടു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഇക്വലന്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടു പൈയും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ടു പൈയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസിനെയും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പോയിട്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ പൈ ബൈ ത്രീ ആണ് ടാൻ പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് നോക്കാം സൈൻ മൈനസ് ലെവൻ പൈ ബൈ ത്രീ ആദ്യം ആ മൈനസിനെ പുറത്തെടുക്കുക മൈനസ് സൈൻ ലെവൻ പൈ ബൈ ത്രീ എന്നാക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം മൈനസ് സൈൻ ട്വൽവ് പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീ എഴുതി കൂടെ ലെവൻ പൈ ബൈ ത്രീ ആയില്ലേ ഇനി ഇതിനെ ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ ട്വൽവ് പൈ ബൈ ത്രീ മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്നാക്കിക്കൂടെ അവിടുന്ന് മൈനസ് സൈൻ ട്വൽവ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ആണ് ഫോർ പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്നാക്കാം ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർ പൈ ഇസ് എഗെയിൻ എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു പൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആണ് സോറി ടു പൈ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഫോർ പൈ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം മൈനസ് സൈൻ മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീ എഗെയിൻ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഇതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക പ്ലസ് സൈൻ പൈ ബൈ ത്രീ സൈൻ പൈ ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോ അതോർക്കുക ഇനി കോട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് കോട്ടിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യാം
വണ്ണ് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് വർക്ക് ഔട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ സോ ഇതാണ് എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫോമുലാസ് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കത് നോക്കാം എന്നിട്ട് അതാത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഫോമുല എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡാണ് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ആദ്യം സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് കാണാം അപ്പം സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിന്റെ അർത്ഥം സൈൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എന്താണ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആ വാല്യൂ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സൈൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ഇനി രണ്ടാമത്തത് കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ടു ആണ് അതിന്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് എഗെയിൻ വൺ ബൈ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ടാൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വേണം ടാൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വണ്ണാണ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ വണ്ണ് തന്നെ ഇത് മൂന്ന് വാല്യൂസും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എൽ എച്ച് എസ് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് എൽ എച്ച് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം അവിടെ ഉണ്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിലെല്ലാം നമുക്ക് ഒരെണ്ണോടെ ചെയ്യാം ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓരോന്നിന്റെ വാല്യൂസ് എടുക്കുക എയ്തർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ടു സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് കൊസീക് സ്ക്വയർ സെവൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇതിലെയും എൽ എച്ച് എസിലെ ഓരോന്നും നമുക്ക് എടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് എടുക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ഫോർ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിരുന്നു ഇനി കൊസീക് സെവൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയറൂടെ നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കൊസീക്കിന് പകരം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് സൈൻ ആണ് സൈൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൊസീക്കിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ എന്താണ് സൈൻ സെവൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിനെ സെവൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഫൈ ഫൈ ബൈ സിക്സ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാല്യൂസിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം സിക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് എഴുതി കൂടെ സൈൻ സിക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് മാറ്റാം അല്ലെ സൈൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇത് നമ്മൾ ആ പഠിച്ചതുപോലെയാണ് സൈൻ ഫൈവ് പ്ലസ് തീറ്റ സൈൻ ഫൈവ് പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഫൈവ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സൈൻ നേരെ എഴുതുക ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എഴുതുക ഇനി ഓൾ സൈൻ ടാൻ കോസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് വാല്യൂ സോ മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് വേണ്ടത് കൊസീക്കിന്റെ വാല്യൂ ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ആണ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് കൊസീക് സ്ക്വയർ സെവൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് കിട്ടി അത് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ വേണം അതായത് കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ വൺ
അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഇസ് ദ ഓപ്ഷൻ സൈൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഇനി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഇത് സൈൻ എ പ്ലസ് ബി എന്ന ഫോർമുലയിലല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നാണോ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഫോമുല സൈൻ എക്സ് കോസ് വൈ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് സൈൻ വൈ അത് നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൂടെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കോസ് തേർട്ടി പ്ലസ് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സൈൻ തേർട്ടി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എഗെയിൻ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു റൂട്ട് ടു ആയി ഇവിടെ ഒരു വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് ടു ആയി രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് ടു എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക റൂട്ട് ത്രീ നമുക്കൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് ടു ആ യെസ് കറക്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് ടു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അല്ലെ യെസ് ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ടാൻ സോറി ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി ആണ് ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ടാൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാം ഫോമുല എങ്ങനെയാണ് ടാൻ എക്സ് മൈനസ് ടാൻ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ടാൻ വൈ ആ ഫോമുല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ എന്ത് വരും ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ടാൻ തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടാൻ തേർട്ടി അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാവും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അതായത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ നമുക്ക് മേളിലും താഴെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീയും റൂട്ട് ത്രീയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഞ്ചുഗേറ്റ് എടുക്കാം കോഞ്ചുഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ അപ്പോ ഈ ഭാഗം റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാവും താഴെ എ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഇത് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്നാവും ഇനി എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ത്രീ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു എന്ന് പറയും അതായത് ഫോർ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആ ഫോർ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് ഒരു ടു കോമൺ എടുത്താൽ ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്നിരിക്കും ടുവും ടുവും കട്ട് ചെയ്യാം സോ ഫൈനൽ ആൻസർ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇതൊന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സിലേക്ക് വരാം അതും ഒരു പ്രൂഫ് ആണ് കോസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് കോസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൈ മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് സൈൻ ആ യെസ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിലെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും എ ബി എ ബി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഇത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോകുന്നില്ലേ നോക്കി കോസ് എ കോസ് ബി മൈനസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമുലയാണ് കോസ് എ കോസ് ബി മൈനസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി ഇതിന്റെ ആൻസർ കോസ് എ പ്ലസ് ബി ആണ് കോസ് എ പ്ലസ് ബി അപ്പൊ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആരായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്
pi by 4 plus pi by 4, 2 pi by 4 minus x minus y. Now, cos pi by 2 minus minus common at it, x plus y. Pi by 2 minus x plus y. In the number of pi by 2 minus x plus y, we can get it. 0 pi by 2. Pi by 2 carnabo, yam paranu, cos a sin avum. Angle ade vade edida. In his signing would a chokia, chekia. Cos pi by 2 minus and varam ingo to boom. If it alum positive on so this is positive. So the answer obtained jedu, sin x plus y. Unnoda nanai to noka, manslay on the chekia to. Okay. So add the problem like you are, other simple problem on either repeat it or three examiners or chitrolane. Tan pi by 4 plus x divided by tan pi by 4 minus x is equal to 1 plus tan x the whole square. Sorry, 1 plus tan x by 1 minus tan x the whole square. And now we will prove it. If we have tan pi by 4 plus x in day, tan pi by 4 minus x in day, formula would come. We will apply it. Tan pi by 4 plus tan x divided by 1 minus tan pi by 4 tan x. Idana tan pi by 4 plus x in the expansion divided by tan pi by 4 minus x in the tan pi by 4 minus tan x the whole divided by 1 minus sorry 1 plus tan pi by 4 tan x. Idana nam kore step oda chaya tan pi by 4 nu varayana 1 aanu 1 plus tan x divided by 1 minus tan x the whole divided by tan pi by 4 again 1 1 minus tan x by 1 plus tan x ini namukku indha reciprocal eduth multiply kiya appo namukku 1 plus tan x divided by 1 minus tan x into 1 plus tan x by 1 minus tan x na kittu reciprocal eduth multiply kiya Upon them can do 1 plus tan x the whole square by 1 minus tan x the whole square. That's either 1 plus tan x the whole square, 1 plus tan x by 1 minus tan x the whole square. And then we can do it. This is a simple problem. Just to tan by way from the value, then usual division the procedure in general, we can answer it. Clear. I know we can do it. Add the question. We can do it. 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 Cos pi plus x, cos of minus x divided by sin pi minus x, cos pi by 2 plus x. This is cot square x. We will prove it. What is cos pi plus x? We will do this. Pi is where we are. So, cos x and nam kaadhe edha pi plus x nu varum ingotta ana all sin tan cos negative ana minus cos x ini endana cos of minus x id nammal padichana it is plus cos x endana sin pi minus x pi kandal njan paranju namukku nere sign then edha we can write x as well pi minus x nu varumba ingotta ana povunna ivide sign de value positive aanu next cos pi by 2 plus x cos pi by 2 kandal nammal adine sign aakanam sin x aakunu ini pi by 2 plus x nana apa di video ana plus sila cos negative ana so minus sin x. Nama kita substitute itu kan? Ella cecah sila substitute itu. Adi minus cos x pinnya cos x. Tare ber sin x pinnya ru minus sin x. Minus sama minus sama cancel itu boleh. Nama kita cos square x by sin square x ni ada. Cos x by sin x is cot x. So, cos square x by sin square x is cot square x. This is the note here. Similar model problem is question number 9. That is why you can do it in the same way. Question number 9. We can answer it directly. 3 pi by 2 is yes. We can answer it directly. Okay, that's what we can do. அடுத்து உச்சினிதான cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x equal to minus root 2 sin x நான் பிருவியேனும். இதும் நீங்களும் வலகை close side exam ஜியா. இதினை நமுக்கு cos a plus b minus 
cos a minus b. In the formula, I will connect it to cos a plus b minus cos a minus b. This is the answer. Minus 2 sin a sin b. Minus 2 sin a sin b. Minus 2 sin a sin b. Okay. Now, this view is going to be LHS. LHS is the view angle. Okay. Minus two sin a sin b. Minus two sin a sin b. In sin three pi by four and the number can do it. That's our task. Other than I'm getting a really good sin four pi minus pi by four. In the other sin pi minus pi by four. Sin pi minus pi by four. Other than I'm going to come up and direct the sin pi by four. Pi minus pi by 4 is all sin tan cos positive. Anna. So the answer is sin pi by 4 or we can say 1 by root 2. Now we can say minus 2 into 1 by root 2 sin x. 2 is root 2 into root 2. Now we can say root 2 into root 2. Now we can say minus root 2 sin x. Formulas are not familiar with the formulas. We will ask the question. Just pause here. Note here. Add the question. Sin square 6x minus sin square 4x equal to sin 2x sin 10x. Next question is similar. That is the homework. Now, we will introduce sin square in the formula. That is sin square 2x in the formula. अब साइन स्क्वायर टू एक्स इन डी फॉर्मूला इंट्रोड्यूस है बंद हम को बड़ा साइन स्क्वायर सिक्स एक्स ने वन माइनस कोस ट्वेल्व एक्स बाय टू एन ओर था वन माइनस कोस ट्वेल्व एक्स बाय टू माइनस इधर है वन माइनस कोस एट एक्स बाय टू एन ओर था नहीं तो साइन स्क्वायर एक्स ने वाले ना था वन माइनस कोस � हम कितने one minus cos twelve x minus one plus cos eight x ऐन ना की कोड़े minus से इवेड ब्रैकेट आने डेफिनेटली डिवाइडेड बाय two अपन ओका one नम minus one नम कैंसल आई पोटर cos eight x minus cos twelve x डिवाइडेड बाय two ऐन ना हम को कितना cos eight x minus cos twelve x equal to sorry डिवाइडेड बाय two इधर ना हम को आ रहे ना now, we use cos a minus cos b. We use cos x minus cos y. Cos x minus cos y. That's minus 2 sin x plus y by 2. Sin x minus y by 2. That's what we apply. That's apply. Minus 2 sin x plus y by 2. 8x plus 12x by 2. Into sin 8x minus 12x by 2. The whole divided by 2. And two, e2 number cut here. Up a point and the minus sin 20x by 2. And one at 10x. Sin 8x minus 12x by 2. 8x minus 12x in jamum minus 4x item. Minus of minus 4x by 2 and the runner minus 2x. In the end on a sign of minus 2x. Minus sin 2x. Upon answer and one no minus of minus cancel the point sin 10x into sin 2x. And another answer. This is the similar problem on the next one. That is the question number 13. That is the English homework here. I would a cos square 2x on the matter. Sin square 2x no are in a 1 minus 12x on angle. Cos square 2x no are in a 1 plus sagum. And not a matter matter. Upon the thing lab problem. It will only change the no can show me care. Next, we'll go to question number 14. Question number 14 is sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x is equal to 4 cos square x sin 4x. And now we'll prove it. Now we'll prove it. We'll prove it on the left hand side. We'll prove it on the right hand side. We'll prove it on the right hand side. LHS नमले कंसीडर ही में नमको बन्स लाऊं। इवडे रे टू साइन फोर एक्स होंडा। 
ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം സൈൻ ടു എക്സും സൈൻ സിക്സ് എക്സും ആണ് സൈൻ ടു എക്സും സിക്സ് എക്സും കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം നമുക്കൊരു ഫോമുല ഉണ്ട് സൈൻ എ പ്ലസ് സൈൻ ബി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ടു സൈൻ ഫോർ എക്സിനെ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ സൈൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ സിക്സ് എക്സ് നമുക്കൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ടു സൈൻ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എ പ്ലസ് സൈൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു സൈൻ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു കോസ് എ മൈനസ് ബി ബൈ ടു എന്നാണ് ടു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് ബൈ ടു എയും ബി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് വരും നമുക്ക് നോക്കാം ടു സൈൻ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു സൈൻ ഫോർ എക്സ് കോസ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ബൈ ടു മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് വരും കോസ് ഓഫ് മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ടു എക്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലല്ല അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടു സൈൻ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു സൈൻ ഫോർ എക്സ് കോസ് ടു എക്സ് എന്ന എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ എടുക്കാൻ ആളുണ്ട് ടു സൈൻ ഫോർ എക്സ് അത് കോമൺ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും എന്താണ് വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് ടു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് അല്ലെ ടു സൈൻ ഫോർ എക്സ് സി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ടു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് റീഓർഡർ ചെയ്താൽ മതി ഫോർ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് സൈൻ ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് ബൈ ടു ആണ് ടു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് സോറി കോ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈ ഫോമുല എന്നാണ് നമ്മൾ അത് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇതാണ് കോട്ട് ഫോർ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും നമുക്ക് ഒരുപോലെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് വശത്തുനിന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതായിരിക്കും നമുക്ക് എളുപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എൽ എച്ച് എസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എൽ എച്ച് എസിലെ കോട്ട് ഫോർ എക്സ് ഉണ്ട് അകത്ത് നമുക്ക് സൈൻ എ പ്ലസ് സൈൻ ബിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എ പ്ലസ് ബി ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ടെൻ എക്സ് ബൈ ടു ഫൈവ് എക്സ് കോസ് എ മൈനസ് ബി ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ടു എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് വരും ബൈ ടു ആ ബൈ ടു കൂടെ ചെയ്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഫോർ എക്സ് ആണ് ഫൈവ് എക്സും ത്രീ എക്സ് കൂടെ കൂട്ടും എയ്റ്റ് എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് ബൈ ടു ഫോർ എക്സ് ഇനി കോട്ട് ഫോർ എക്സിനെ നമുക്ക് കോസ് ഫോർ എക്സ് ബൈ സൈൻ ഫോർ എക്സ് എന്ന രീതി കൂടെ കോസ് ബൈ സൈൻ ആണ് കോട്ട് ഇൻ ടു സൈൻ ഫോർ എക്സ് ഇൻ ടു കോസ് എക്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഈ സൈൻ ഫോർ എക്സും സൈൻ ഫോർ എക്സും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കോസ് ഫോർ എക്സ് ഇൻ ടു കോസ് എക്സ് എന്ന എഴുതാം എൽ എച്ച് എസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ആർ എച്ച് എസ് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആർ എച്ച് എസ് എടുക്കുമ്പോൾ കോട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ എ മൈനസ് സൈൻ ബി സൈൻ എ മൈനസ് സൈൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു കോസ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു സൈൻ എ മൈനസ് ബി ബൈ ടു ഫൈവ് എക്സ് ടു എക്സ് എസ് കോട്ട് എക്സിനെ ഈ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോസ് എക്സ് ബൈ സൈൻ എക്സ് ആക്കാം ഇനി ഒരു ടു കോസ് ഫോർ എക്സ് ഉണ്ട് സൈൻ എക്സ് ഉണ്ട് സൈൻ എക്സും സൈൻ എക്സും കട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഇവിടെ ഒരു ടു മിസ് ആയിപ്പോയി അല്ലേ ടു സൈൻ ഫോർ എക്സ് ആണേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ട് അത് വിട്ടുപോയതാണേ സോറി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി ടു കോസ് ഫോർ എക്സ് കോസ് എക്സ് എക്സ്പാൻഷനിൽ ഒരു ടു സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു എന്നല്ലേ അപ്പം അവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ടായിരുന്നു ടു ഇട്ട് പോയതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ടിടത്ത് നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരേ ആൻസർ വരുന്നു സോ
ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ വരെ ഒരേ പാറ്റേണിൽ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് പതിനാറും പതിനെട്ടും സോൾവ് ചെയ്യാം പതിനേഴും പത്തൊമ്പതും തനിയെ ചെയ്ത് നോക്കാം പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് കോസ് നയൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് ഫൈവ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ സെവൻറ്റീൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ കോസ് ടെൻ എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് മേളിലുള്ളത് കോസ് നയൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് ഫൈവ് എക്സ് ആണ് അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോസ് നയൻ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ആണേ കോസ് നയൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് ഫൈവ് എക്സ് അതെന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു സൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു താഴെ സൈൻ സെവൻറ്റീൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ടു കോസ് സെവൻറ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു സൈൻ സെവൻറ്റീൻ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി വെച്ച ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊപ്പം എടുക്കാം കേട്ടോ എന്നാലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആവുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ടു സൈൻ പതിനാല് ബൈ രണ്ട് ഏഴ് എക്സ് സൈൻ നാല് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു കോസ് പതിനേഴും മൂന്നും ഇരുപത് ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് പത്ത് പത്ത് എക്സ് അതുപോലെ സൈൻ പതിനേഴ് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ പതിനാല് പതിനാല് ബൈ രണ്ട് ഏഴ് സെവൻ എക്സ് ഇനി ജസ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ടൂവും ടൂവും കട്ട് ചെയ്തു സൈൻ സെവൻ എക്സും സൈൻ സെവൻ എക്സും കട്ട് ചെയ്തു പോയിട്ട് ആൻസർ വരുന്നത് മൈനസ് സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ കോസ് ടെൻ എക്സ് ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രോബ്ലം അതായത് ഇതേ ടൈപ്പ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ സൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനോട് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഈ എക്സും വൈ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് വൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ടാൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു ഇവിടെ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ വൈ നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസ് എടുക്കാം ടു സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു സോറി ടു കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു അല്ലെ സൈനില് മൈനസ് വരുമ്പോൾ ആദ്യം കോസ് അല്ലേ യെസ് ടു കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു സൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടും കോസ് വരും ടു കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു കോസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു ആ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക സൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു ബൈ കോസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു ആംഗിൾ രണ്ടും സെയിം ആണ് സൈൻ ബൈ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ടാൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീനും നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ വൈഡേയും കോസ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് വൈഡേയും ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരാവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി അത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ടു എക്സിന്റെ ഒരു ഫോമുല അറിയാം നമുക്ക് അത് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് അല്ലെ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സോറി ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സൈൻ എക്സ് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്
minus 1 which we have to multiply and multiply by the way. Minus 1 which we have to multiply by the way. This minus sum is positive. And the variable sin 3x minus sin x divided by cos square x minus sin square x. Sin x minus sin y. And then sin a minus b. 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2. Let's see how much 3x plus x is 4x divided by 2 2x. 3x minus x is 2x, 2x by 2x divided by cos 2x. Whenever cos 2x and 2x in direct, we have to answer 2 sin x. Then we have to answer cos square x minus sin square x. That is why we have to cos 2x in the formula familiar. We have to answer that. Then we have to answer this problem. Now, we have to question number 21. That is a special type question. Cos 4x plus... We have to do that. That is why we have to do that. Cos 3x plus cos 2x divided by sin 4x plus sin 3x plus sin 2x. We have to start the two combined things. अंगने रंड अंदर ना कंबाइन जेड स्टार्ट टाइम वो नमल सर्दी के नोरे कार्य होना। नमल कंबाइन जेन ना द फोर एक्स एंड थ्री एक्स मारने में जारी किया। फोर प्लस थ्री सेवन आना सेवन एक्स बाय टू नमल कोरे कंप्लीट नंबर किट्टे ला। अंगने वो ला साहज जरिए ना वोड़े ना। अदे समय नमल फोर एक्स एंड � ini 4x minus 2x ni ada 2x ana, adun dia half nama kita dekat. Apa nama kita combine je, bo, ah orang idea ni tu, mana, nama kita combine je. Apa, apa, semua jenis nama kita ada ni, mana mati aja. Semua jenis ni nama kita reshuffle aja, ana, adun dia karena manusia ka, 7x by 2, ni nama kita boleh tu, nama kita berada diri kita, ana, cos 2x ni tu, adun ini tu cos 3x, cos 3x ni hari ni betul betul ada, divided by, sin dia kira tu lama same, sin 4x plus sin 2x plus cos 3x. இன்னு நம்க்கு அதைத்தே ரண்டன்னம் நம்மல கம்பேன் ஜியாம் போகும். அதைது இது ரண்டன்னம். cos a plus cos b. அல்லுங்கள் cos x plus cos b. cos x plus cos b. என்ன வரையினது? 2 cos x plus y by 2. 4 plus 2 6 by 2 3x. cos x minus y by 2. 4x minus 2x. 2x by 2x. Plus cos 3x, that is divided by sin a plus sin b. Formula is 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2. Plus sin 3x, that is sin 3x. Now, here is sin 3x. इन नम कारे कॉमन ने डेका इन नॉलेज ने कुछ चिंदे किया मेल ने देखला नम कोणे बुडे एक कोस थ्री एक्स उन्नत कोस थ्री एक्स उन्नत नम कोस थ्री एक्स ने कॉमन ने डेका कोस थ्री एक्स ने कॉमन ने डेटे में तेनुम टू कोस एक्स प्लस वन ने डेटो इन्हें तार इंद्रे कॉमन ने डेका मैंने नम चिंदे किया त इधर रेंडम इक्वल टर्म्स है ना ब्रैकेट है ना मल्टीप्लिकेशन है ना सो इधर रेंडम कैंसिल है या बोल दे तो हमको कोस 3x बाय साइन 3x में इतना कोस बाय साइन इन वाले ना कोट है ना सो द आंसर इस कोट 3x इधम निंगे एक्साम में ना नन्हे टा प्रदीशी क्या मेरे प्रॉब्लम है ना नन्हे टा नन्हे हो गया one minus eight sine square x into cos square x and then we can okay then we can cos 4 x and we can relate to the formula one minus cos 2 x and we can relate to one minus cos 2 x and we can relate to two sine square x one minus cos 2 x and we can relate to two sine square x one minus two sine square x and we can relate to cos 2 x नमक वैन डे कोस 4x है ना कोस 4x ने नमक 1 minus 2 sin square 2x ना की कुड़े 1 minus 2 sin square 2x अब नमक वड़ा कोड़ काम 1 minus 2 sorry एलएचएस आना हमारे लिए क्या है 
എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഫോർ എക്സ് ആണ് കോസ് ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് ടു സൈൻ സ്ക്വയർ ടു എക്സ് ആണ് ഈ വൺ മൈനസ് ടു സൈൻ സ്ക്വയർ ടു എക്സിനെ വൺ മൈനസ് ടു സൈൻ ടു എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കാം സൈൻ ടു എക്സിന്റെ ഫോമുല നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് അത് നമുക്കൊന്ന് കൊടുക്കാം ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ട് ദെൻ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ സൈൻ്റെ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് കോസിൻ്റെ സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് ആൻസറിലെത്തി വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതുപോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കോസ് സിക്സ് എക്സിന്റെ പ്രോബ്ലം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് കോസ് സിക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് സോറി തേർട്ടി ടു കോസ് റേസ് ടു സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കോസ് റേസ് ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കോസ് സിക്സ് എക്സിന്റെ ഫോമിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാം അതായത് വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് അത് വെച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് കോസ് സിക്സ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ കോസ് ടു എക്സ് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ കോസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് വൺ നമുക്ക് വേണ്ടത് കോസ് സിക്സ് എക്സ് ആണ് കോസ് സിക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു കോസ് സ്ക്വയർ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണ് ടു കോസ് സ്ക്വയർ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസ് ൽ ആദ്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അതാണ് എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് സിക്സ് എക്സ് ആയിരുന്നു ആ കോസ് സിക്സ് എക്സിനെ നമുക്ക് ടു കോസ് സ്ക്വയർ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് മാറ്റാം ടു കോസ് സ്ക്വയർ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈ ടു കോസ് സ്ക്വയർ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിനെ കോസ് ത്രീ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം കോസ് ത്രീ എക്സിന്റെ ഫോമുല നമുക്കറിയാം കോസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു കോസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ കോസ് ക്യൂബ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ കോസ് എക്സ് ആണ് ഫോർ കോസ് ക്യൂബ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ കോസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ കോസ് ക്യൂബ് എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ കോസ് റേസ് ടു സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ടു എ ബി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ കോസ് ക്യൂബ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് റേസ് ടു ഫോർ എക്സ് സൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ പ്ലസ് ത്രീ കോസ് എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത ആൻസർ ആയി തേർട്ടി ടു കോസ് റേസ് ടു സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കോസ് റേസ് ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് വൺ സോ ഇവിടെ കോസ് ത്രീ എക്സിന്റെ ഫോമുല അറിയണം അതുപോലെ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഇവിടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫോർ കോസ് ക്യൂബ് എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ കോസ് ക്യൂബ് എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ കോസ് എക്സ് ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ആണ് അതിന്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ എന്ന ഫോർമാറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്ക്വയർ എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി നമ്മൾ വരുന്നത് എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോറിലേക്കാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്നൊരു കാര്യമാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സസൈസ് ടു പോയിന്റ് ഫോറിലേക്ക് സോറി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോറിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് പ്രീ നോളജ് വേണം ആ പ്രീ നോളജ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഐ മീൻ കഴിഞ്ഞ സെഷൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ ത്രീ സിക്സ്റ
ഇനി ആ സെഷനിലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ക്വാഡ്രൻ്റിൽ ആംഗിളിനെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ തീറ്റ തീറ്റ തന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ ഫൈവ് മൈനസ് തീറ്റ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ ഫൈവ് പ്ലസ് തീറ്റ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ ടു പൈ മൈനസ് തീറ്റ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാവേ നിങ്ങൾക്കിപ്പം സൈൻ വേവ് ഫെമിലിയർ ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം സൈൻ വേവ് എന്ന് പറയുമ്പം സൈൻ വേവ് പോകുന്നത് ദാ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സൈൻ വേവ് പോകുന്നത് ഈ സൈൻ വേവില് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദിസ് ഇസ് സീറോ ദിസ് ഇസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ടു പൈ ഇതിന്റെ കൃത്യം പകുതി ഇവിടെയാണ് പൈ ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ അത് മതി നമുക്ക് പൈ ദെൻ ഇത് ടു പൈ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫോർ പൈ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ത്രീ പൈ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ സീറോ പൈ ടു പൈ ത്രീ പൈ ഫോർ പൈ ഇവിടെയൊക്കെ സൈനിന്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് കിട്ടും ശരിയാണോ സൈൻ സീറോ സീറോ ആണ് സൈൻ പൈ സീറോ ആണ് സൈൻ ടു പൈ സൈൻ ത്രീ പൈ സൈൻ ഫോർ പൈ ഇതെല്ലാം സീറോ ആണ് അപ്പം ഇനി മുന്നോട്ട് പോയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫൈവ് പൈ ഇതിന്റെ മുന്നോട്ട് നമ്മൾ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പൈ സിക്സ് പൈ സെവൻ പൈ ഇവിടെയൊക്കെ സീറോ ആയിരിക്കും ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാവോ നോക്കിക്കേ സൈൻ എൻ പൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ വേർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൈൻ എൻ പൈയുടെ ആൻസർ സീറോ ആണ് എൻ സീറോയോ വണ്ണോ ടുവോ ത്രീയോ ഫോറോ ഫൈവോ എന്തും കൊടുക്കാം അവിടെയെല്ലാം സൈൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ദി ആൻസർ വിൽ ബി സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിനെയാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് ചില ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമാണ് ഇക്വേഷൻസ് അറിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു മൂന്ന് കേസസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഒരു കേസ് ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്തു വരുമ്പം സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ വൈ എന്ന് കിട്ടും സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ വൈ അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ വൈ എൻ പൈ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ വൈ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് വൈ എന്ന് കിട്ടാം കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് വൈ എന്ന് കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൈ ടു എൻ പൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൈ ഇനി നമുക്ക് ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ വൈ എന്നാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ പ്ലസ് വൈ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ആ ഒരു ഡയഗ്രൂം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലെ ത്രൂ ഔട്ട് എൻറ്റയർ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടൊന്ന് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് അകത്ത് വരുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആണ് അത് എപ്പോഴും രണ്ടെണ്ണം കാണാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൈൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചത് തന്നെ സീറോ വരുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടു രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഇത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അങ്ങനെ മിക്കവാറും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ മൈനസ് വരാം പോസിറ്റീവ് വരാം ഈ മൈനസിനെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ മാത്രം മനസ്സിലൊന്ന് കയറ്റിയാണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വരണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഏതായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ഇപ്പം മൈനസ് ആണെങ്കിൽ
ഇവിടത്തേത് ഡയറക്റ്റ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടത്തേതോ ഫൈ മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് വേണം നമ്മൾ എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഡയറക്റ്റ് ഒരെണ്ണം ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഫൈവ് ബൈ ത്രീ തന്നെ എടുക്കാം അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാൻ ഫൈ മൈനസ് തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടെ തീറ്റ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എടുക്കാം ബാക്കി ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീയും വരും ത്രീ പൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അതായത് ടു പൈ ബൈ ത്രീ സോ ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻസ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ടു പൈ ബൈ ത്രീയും ഫൈവ് ബൈ ത്രീയും ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനെ ആൽഫ സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷനെ ബീറ്റ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിന് കേൾക്കാം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് പോസ് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആവും ടാൻ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ടാൻ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോ ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തീറ്റ എഴുതാം മൈനസിന് വിട്ടേക്കാം വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫൈവ് ബൈ സിക്സിലാണ് വരിക അതായത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി വീണ്ടും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഓൾ സൈൻ ടാൻ കോസ് ടാനിന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് ടാനിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ടാൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ രണ്ടിടത്താണ് അല്ലെ ഓൾ പോസിറ്റീവ് ടാൻ പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് കാര്യം മനസ്സിലായോ ടാൻ നെഗറ്റീവ് ആയത് ഏതിലാന്ന് നോക്കണം ഈ ഓൾ പോസിറ്റീവിലും ടാൻ പോസിറ്റീവിലും അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ബാക്കി രണ്ട് ക്വാഡ്രൻസ് നോക്കുക ഈ രണ്ട് ക്വാഡ്രൻസിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് ഈ ക്വാഡ്രൻ്റിൽ ഫൈ മൈനസ് തീറ്റ എന്നും ഈ ക്വാഡ്രൻ്റിൽ ടു പൈ മൈനസ് തീറ്റ എന്നും ആണ് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് എഴുതാം സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സും അടുത്തത് ടു പൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സും നമുക്ക് എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും സിക്സ് പൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആൻഡ് ട്വൽവ് പൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് പൈ ബൈ സിക്സ് ആൻഡ് ലെവൻ പൈ ബൈ സിക്സ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച് ഒന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ കാര്യവും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാവേ ഈ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് സൈൻ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതിന്റെ നോരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യാം പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇവിടെ തീറ്റ എത്രയാന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ ബൈ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി സൈൻ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൾ സൈൻ ടാൻ കോസ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കിട്ടുന്നത് ദാ ഇവിടെയാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ കോൺഫറൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് ഫൈവ് പ്ലസ് തീറ്റ എന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് ടു പൈ മൈനസ് തീറ്റ എന്നും ആണ് ഫൈവ് പ്ലസ് തീറ്റയും ടു പൈ മൈനസ് തീറ്റയും അപ്പൊ നമുക്കത് എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ വരും പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇനി മുതൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സൊല്യൂഷൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ ടു പൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ പൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആൻഡ് സിക്സ് പൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അതായത് ഫോർ പൈ ബൈ ത്രീയും ഫൈവ് പൈ ബൈ ത്രീ ഈ രണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലായി നോക്കുക ഫോർ പൈ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് പൈ ബൈ ത്രീ ഇനി ഇനിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ
അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ വൈ എന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാം എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ പ്ലസ് ഓർ സോറി എൻ പൈ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ ഇൻ ടു വൈ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഫോർ ഫോർ പൈ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ പൈ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ വൈക്ക് പകരം ഫോർ പൈ ബൈ ത്രീ കൊടുക്കാം ഇത്രയും ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എത്തി അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻസ് എടുത്തു പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻസിലെ ആദ്യം ആദ്യം വരുന്ന ക്വാഡ്രന്റിലെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ബാക്കി ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു സിമിലർ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് ടാൻ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ടാൻ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസും മൈനസും വിടുക റൂട്ട് ത്രീ വരണമെങ്കിൽ ആങ്കിൾ ഏതായിരിക്കും നോക്കുക റൂട്ട് ത്രീ വരണമെങ്കിൽ പൈ ബൈ ത്രീ ആണ് ആങ്കിൾ ഇവിടെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തനിയെ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരും ഇവിടെ അഗെയിൻ ഓൾ സൈൻ ടാൻ കോസ് ടാൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പം രണ്ട് ക്വാഡ്രൻസിനെ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴും രണ്ട് ക്വാഡ്രൻസിനെ സാധ്യത ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത നമുക്ക് പൈ പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതിയാൽ ഞാൻ പി എസ് എന്ന് എഴുതുവാണേ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻസ് എഴുതിയാൽ ഒന്ന് തീറ്റ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പൈ ബൈ ത്രീന്ന് എഴുതാം അടുത്തത് പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ ത്രീ ചിലടുത്ത് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് പോകാൻ കിട്ടും എന്നാലും പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻസ് കൂടെ എടുത്തു കാരണം ഇതിപ്പം ചെയ്യാൻ പോകണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അത് സാരമില്ല ത്രീ പൈ പ്ലസ് പൈ എന്ന് പറയണം ഫോർ പൈ ബൈ ത്രീ ഇത് ഞാൻ എൽ സി എം എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്തോ കേട്ടോ ത്രീ പൈ പ്ലസ് പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് പൈ ബൈ ത്രീയും രണ്ടാമത്തത് ഫോർ പൈ ബൈ ത്രീ ഇതിലെ ഏത് വാല്യൂ വേണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഇത് ചൂസ് ചെയ്താൽ ശരിയാവോ ഇല്ല നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പൈ ബൈ ത്രീ ആണ് അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഏത് പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ ചൂസ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തത് വേണം സോറി ആദ്യത്തേത് വേണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് എഴുതണം ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ വൈ എന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ പ്ലസ് വൈ എന്നാണ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ടാൻ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ടാൻ പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ടാൻ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ പൈ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടെ വൈഡ് സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് പൈ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ ത്രീ ഇതാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ ത്രീ ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണോട് എഴുതാൻ പഠിക്കാം അതുകൂടെ എഴുതാൻ പഠിച്ചാൽ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ഒന്ന് സി കെക്സ് ആണ് സി കെക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നപ്പം സൈൻ എക്സിന്റെയും കോസ് എക്സിന്റെയും ടാൻ എക്സിന്റെയാണ് എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സീക്കോ കൊസീക്കോ കോട്ടോ കിട്ടിയാൽ നേരെ അത് കോസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക സി കെക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ കോസ് എക്സ് മനസ്സിലാക്കുക വൺ ബൈ ടു ആണ് റെസി പ്രോക്കിൽ എടുക്കുക ഇനിയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീറ്റ ഏത് വരുമെന്ന് നോക്കുക വൺ ബൈ ടു കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസിന്റെ ആംഗിൾ പൈ ബൈ ത്രീ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു കിട്ടുക ഇനി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് വരിക ഓൾ സൈൻ ടാൻ കോസ് ഇവിടെ കോസിന്റെ വാല്യൂ കോസിന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണ് രണ്ട് ക്വാഡ്രൻസിലാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഓൾ പോസിറ്റീവ് കോസ് പോസിറ്റീവ് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ തീറ്റ എന്നും ഇവിടെ ടു പൈ മൈനസ് തീറ്റ എന്നും ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഒരിടത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻസ് എഴുതിയാണ് തീറ്റയും ടു പൈ മൈനസ് തീറ്റയും ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പൈ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ടു പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്
നേരെ തിരിച്ചിടുക അതുപോലെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം കൊസ്സിക് എക്സസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്നാണ് ഇതിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇതിനെ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും സൈൻ എക്സസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം അതിൻ്റെയാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ അറിയാവുന്നതും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ടൈപ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അതായത് ഫൈൻഡ് ദ ജനറൽ ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഫൈൻഡ് ദ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പകരം ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കാം അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കോസ് ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ടു എക്സ് ഇതിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ലെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ കോസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് കോസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നമുക്ക് കോസ് എക്സ് മൈനസ് കോസ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കോസ് എ മൈനസ് കോസ് ബി അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും എന്ന് നോക്കാം കോസ് എ മൈനസ് കോസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു കോസ് സോറി മൈനസ് ടു സൈൻ അല്ലെ സൈൻ അല്ലെ ഒരു യെസ് മൈനസ് ടു സൈൻ ത്രീ എക്സ് സൈൻ എക്സ് ചെയ്ത് നോക്കി ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് സിക്സ് എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ് എക്സ് ബൈ ടു ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ടു എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് ടുവിനെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ എടുക്കണേൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം വേണ്ട അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ വരാവുന്ന സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സീറോ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ മൈനസ് ടു സീറോ ആണ് മൈനസ് ടു സീറോ ആണെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ബ്ലണ്ടർ ആണ് അപ്പൊ അത് വിടുക പോയിട്ട് നമുക്ക് വരാവുന്ന പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് ക്യാൻ ബി സീറോ സൈൻ ത്രീ എക്സ് സീറോ ആയാൽ അതൊരു പോസിബിലിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ എക്സ് സീറോ ആവുക രണ്ട് ചാൻസസ് ആണുള്ളത് ഒന്നുകിൽ സൈൻ ത്രീ എക്സ് സീറോ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ എക്സ് സീറോ ആവുക അപ്പോ സൈൻ ത്രീ എക്സ് സീറോ സൈൻ സീറോ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സൈൻ സീറോ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ അത് എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക സൈൻ എക്സ് സീൽ സീറോ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതുപോലെ ചിന്തിക്കാം അപ്പോ സീറോ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സൈൻ സീറോയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സൈൻ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എൻ പൈ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ വൈ അതേ കാര്യം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ അടുത്ത ടേം സീറോ ആയിപ്പോ ഇവിടെയും സൈൻ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ സീറോ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ സീറോ ആണ് അത് നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയിരിക്കണേ ഇനി എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സോറി എൻ പൈ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ വൈ ആണ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ പ്ലസ് ദിസ് പാർട്ട് വിൽ ബി സീറോ സോ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ ഇവിടെ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ജനറൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിലെ കോസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കോസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇതായിരുന്നു സൈൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ആ സോറി ഇത് ഒരല്പം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം ആണ് സൈൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് സൈൻ ടു എക്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റാം 2 sin x cos x plus cos x equal to 0 ഇവിടെ നമുക്ക് cos x നെ കോമൺ എടുത്തുകൂടെ cos x നെ കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ 2 sin x 1 equal to 0 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നോക്കാം രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ cos x 0 രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി ഞാൻ ഇങ
ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സൊ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തേലേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ടു സൈൻ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആക്കാം സൈൻ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് നമ്മൾ പോയേ പറ്റൂ വൺ ബൈ ടു വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാ നോക്കാം വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് ബൈ സിക്സിലാണ് വരുന്നത് ഓൾ സൈൻ ടാൻ കോസ് ഇവിടെ സൈൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വാഡ്രൻസിൻ്റെ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടിലും എങ്ങനെ എഴുതണം ഇവിടെ പൈ പ്ലസ് തീറ്റ ഇവിടെ ടു പൈ മൈനസ് തീറ്റ തീറ്റ ആയിട്ട് നമുക്ക് പൈ ബൈ സിക്സിനെ എടുക്കാം രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ സിക്സും രണ്ടാമത് ടു പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ സിക്സും ആണ് ഒന്ന് പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ സിക്സും രണ്ടാമത് ടു പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ സിക്സും അപ്പം അതെടുക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം ഒന്ന് സെവൻ പൈ ബൈ സിക്സ് അടുത്തത് ലെവൻ പൈ ബൈ സിക്സ് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യാം അവിടെ സൈൻ എക്സ് എന്നതിന് നമുക്കിപ്പം സൈൻ സെവൻ പൈ ബൈ സിക്സ് എഴുതാം ഇനി നമ്മുടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരിക സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ വൈ കൊടുത്താൽ എൻ പൈ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ വൈക്ക് പകരം സെവൻ പൈ ബൈ സിക്സ് സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവിടുത്തെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻസ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കോസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കോസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് വൈ ഉപയോഗിക്കാം ടു കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു കോസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെയും കോസ് ടു എക്സ് കോമൺ വരും അപ്പോൾ ടു കോസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആദ്യത്തത് കോസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ രണ്ടാമത്തത് ടു കോസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ കോസ് ടു എക്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് പൈ ബൈ ടു എന്ന് എടുക്കുക ഇനി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x is equal to 2n pi plus or minus y ആണ് 2n pi plus or minus y ഇവിടെ നമുക്ക് 2x ആണ് അത് പ്രത്യേകം മാറി പോകരുത് സോ 2x എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൈക്ക് പകരം പൈ ബൈ ടു ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സൊല്യൂഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വന്നാൽ ടു കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു കോസ് എക്സിന് വൺ ബൈ ടു നോക്കുക ഓൾ സൈൻ ടാൻ കോസ് അപ്പം ഒരെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഒന്നിലും നാലിലും ഇതിൽ തൽക്കാലം ആദ്യത്തെ മാത്രം നോക്കിയാലും മതി അവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തീറ്റ എടുക്കാം തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സൊല്യൂഷൻ ആണല്ലോ നമുക്ക് ജനറൽ എഴുതാൻ വേണ്ടത് അപ്പം രണ്ടാമത്തത് വെറുതെ പ്രിൻസിപ്പൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആംഗിൾ എടുക്കാം ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഇസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് സോ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം കോസ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ടു പൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്യാം അതിവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ കോസ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് പൈ ബൈ സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെയും എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പൈ ബൈ സിക്സ് ഇതാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഇതേ സിമിലർ പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ ഫൈവ് എക്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണേ അതായത് സൈൻ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് എടുക്കാം അപ്പം ഈ ഫൈവ് എക്സും ത്രീ എക്സും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒത്തിരി കുറഞ്ഞിരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അത് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പറയാം സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ ഫൈവ്
ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം രണ്ടെണ്ണം കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് വരും അവിടെ നമുക്ക് സൈൻ ടു സൈൻ എയ്റ്റ് എക്സ് ബൈ ടു അതായത് ഫോർ എക്സ് കോസ് ടു എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് വരിക സൈൻ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ നമുക്കവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ എടുത്തു നോക്കാം അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ മാറ്റി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ അങ്ങനെ എടുത്തപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു അവിടെ നമുക്കൊരു കോമൺ എടുക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം കേട്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇനി എന്താ കോമൺ എടുക്കാനുള്ള ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു രീതി കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ഈ സൈൻ എക്സിനെയും ത്രീ എക്സിനെയും നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ സൈൻ എക്സ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ സൈൻ ത്രീ എക്സ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഓഡ് നമ്പറിന്റെ പ്രശ്നം ഇല്ല ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു സൈൻ സിക്സ് എക്സ് ബൈ ടു ത്രീ എക്സ് കോസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോമൺ എടുക്കാൻ കിട്ടണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ സീറോ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ എടുക്കാം സൈൻ ത്രീ എക്സ് കോമൺ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ടു കോസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും കണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈമേ ഉള്ളൂ ആ രണ്ട് ടൈമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സോ വി ക്യാൻ സേ സൈൻ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സൈൻ ത്രീ എക്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ സീറോ അവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ വൈ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ വൈ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ പ്ലസ് സീറോ ആകും സോ എൻ പൈ വരെ കൊടുത്താൽ മതി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു കോസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് കോസ് ടു എക്സ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കണം വൺ ബൈ ടു കിട്ടുന്നത് കോസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീയിലാണ് ഇവിടെ കോസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓൾ സൈൻ ടാൻ കോസ് കോസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വാഡ്രൻസ് ആണ് ഇവിടെ പൈ മൈനസ് തീറ്റ ഇവിടെ പൈ പ്ലസ് തീറ്റ അപ്പൊ നമുക്ക് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാനായതുകൊണ്ട് പൈ മൈനസ് തീറ്റ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം കോസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൈ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ടു എൻ പൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൈ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് മാത്രം ഞാൻ ചെയ്യാം ബാക്കി നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക സി സ്ക്വയർ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടാൻ ടു എക്സ് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം എന്നൊന്ന് ആലോചിക്കാം സി സ്ക്വയർ ടു എക്സിന്റെ ഫോമുല ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സി സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് സി സ്ക്വയർ എക്സിന് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ് സ്ക്വയർ ടു എക്സ് ആണ് വേണ്ടത് സിക്സ് സ്ക്വയർ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടാൻ എക്സ് എന്ന് മാറ്റാം ഇവിടെ നമുക്ക് ടാൻ സ്ക്വയർ ടു എക്സ് സോറി ഇവിടെയും ടാൻ ടു എക്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയപ്പോ ഒന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ ടാൻ സ്ക്വയർ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ എന്നാക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ടാൻ ടു എക്സിനെ കോമൺ എടുത്താൽ ടാൻ ടു എക്സ് ഇൻ ടു ടാൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാക്കാം ദാറ്റ്
അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ക്വാഡ്രൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് പൈ മൈനസ് തീറ്റ പൈ മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ഫോർ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടാൻ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടാൻ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ പ്ലസ് വൈ ഇതാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ തന്നെ മുഴുവൻ ചെയ്തു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻസിൽ ഉള്ളത് ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയൊന്ന് നോക്കുക ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററ